Sa pagsusulat ng kasaysayan, napakahalaga ang magtanong. Nasaan na tayo? Maayos na ba ang buhay sa Pilipinas? Ano ang itataya mo para sa ating kalayaan? Panuorin ang kwento ng mga bayani sa bayanan daloy ng kanilang buhay. At makasakali, makahanap tayo ng mga sagot sa nakaraan. Mga sagot sa hamon ng kasalukuyan. Ako si Gregoria de Jesus, isinilang noong ikasyam ng Mayo, taong 1875, sa pook na pinagbaunan ng libu-libong sandatang ginamit sa himagsikan, sa lugar na tinatawag na Baltazar noong araw at ngayon Pisa Mora, sa bayan ng Kaloocan, ako isinilang. Ang ama kong si Nicolas de Jesus ay isang maestro de obras at kantero-karpintero na naging teniente segundo Teniente Mayor at Gobernador Silio noong panahon ng Espanyol. Ang aking ina na si Baltazara Alvarez Francisco ay pamangkin ni General Mariano Alvarez ng magdiwang ng kabite. Nay! Tingnan niyo po, oh! Ang dami-dami ko pong napita sa puno ng mangga natin at saka ang gaganda po ng mga bunga. Nako anak, tamang-tama yan at magluluto ako ng sinigang na kanduli sa mangga. Talaga po! Napasahod mo na ba ang mga tao natin sa bukid? Opo, Tay. Napasahod ko na po ang mga nag-ani sa bukid. Sige, tawagin mo na yung kapatid mo at nang matulungan niyo akong magsaing at magluto. Sige po! Kadalasay ako ang nasa bukid para magpatanim, magpaani at magpasahod sa mga manggagawa ng aking ama. Dahil pawang mga katipunero ang kanyang tiyuhin na si Mariano Alvarez si Mariano Alvarez. at pinsang si Teodoro Plata, isa sa mga tagapagtatag ng katipunan, hindi nakapagtatakang naging tagpuan ang kanilang bahay ng mga pinunong katipunero. Isa rito si Andres Bonifacio. Samahan ninyo akong sulyapan ang naging buhay ng lakambini ng katipunan na mas kilala sa pangalang Oryang, ang lola ng aking ina. Tao po! Magandang araw po, tiyo! Oryang! Narito ang pinsan mong si Chodoro! Nicolas! Magandang araw po, tiyo! May mga kasama si Chodoro! Yun, Nicolas. Uh, magandang araw sa inyo. Kasama ko nga pala si Ladislao Diwa at si Andres Bonifacio. Magandang araw sa inyo. Magandang araw sa inyo. Kasama mo, Ladislao. Castro. Kasama mo, Ladislao. Ladislao. Magandang araw. Magandang araw. Andres Bonifacio. Magandang araw. Maghanda na tayo ng maino. Ko po sanang hingin ang kamay ng inyong anak. Kung paihintulutan niyo po,
pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Oh, ano pang inihintay? Kumain na tayong lahat. Halika na, halika na. Magsikain na kayo. Sa gabi ng araw ding yaon, iniaanib ko sa katipunan, sa ilalim ng sagisag na lakambini, upang ganapin ko at tuparin ang kanyang banal na palatuntunin at simulain. Sa mga anak ng katipunan, sa mga aral at mga kautusang sumusunod dito. Ngayon, sa araw na ito, itinatalaga kita bilang lakambini ng katipunan. Lakambini? Oriang. Pagkaraan ng isang linggo, minarapat ng mga bagong kasal na humanap ng sariling tahanan. Nakakita sila sa lugar na daang anyahan at sa bahay na ito nagpatuloy ang pagyabong ng katipunan at ng revolusyon. Ngayon ay malugod natin tanggapin ang mga bagong kasapi na ating kilusan sa pangunguna ni Chodoro Guerrero, Gregorio del Rosario, at Andres Flores. Sa aking pagkabatid ng buong kagalingan, sa aking pagkabatid ng buong kagalingan, ng mga nilalayon at ng mga aral, ninais ng loob ko, ninais ng loob ko, ang makisanib dito, tagan, ang makisanib dito, tagan, sa bagay na, na marapating ito, tanggapin na marapating tanggapin at makapabilang dito at sa mga kautosang susunod dito mabuhay ang malak ng bayan kasama ng Andres kasama ng Andres kasama ng Andres kasama sa mga dalisya kasama ng dalisya Kasamang Roman, kumusta ang pangangalap natin ng tao sa hilagaan? So ngayon sa kahilagaan, lumalakas sa tayo at nagtalaga na tayo ng mga tao sa mga bayan-bayan. Marahil dito ay eh, pwede tayo maglaga eh. Josefa, maaari mo nang tupiin ang mga liham para sa ating mga kasapi. Ah, maaari mo na sigurong unahin natin bigyan ng hilagaan. Matutupad ka pati na, Andres. Mula noon, ay nagsimula na akong gumawa ng buong sikap at labis na pagmamalasakit sa pagunlad ng kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Lahat halos ng kagamitan ng katipunan, kagaya ng revolver, sandata, balaraw, timbre at lahat ng kasulatan at kalihiman ay nasa aking pag-iingat sapagat sa aming tahanan nakatira ang kalihim na Emilio Jacinto. Palibhasay ang mga anak ng bayan ay inip na sa kanyang pagkagapos, ay bumalikwas at nagkaisa ang lahat Kaya't biglang lumaganap ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Sino yan? Mga bagong kasapi, Andres. Tuloy kayo. Jose, Pio, mga kasama. Mga bagong kasapi. Gabi-gabi ay puno halos ang aming tahanan ng mga taong duminig sa tinig ng inang bayan. Madalas na kami inuumaga sa pagganap ng panunumpa. Mas mahalaga na hindi tayo malaman ng mga kawal. Mas tika na mga sulat ay maraming salamat. Maraming salamat. Maraming 
Kabilang si Oryang sa pangkat ng kababaihan ng katipunan. Tuwing malalaman niya na sasalakay ang mga gwardiya sibil veterana, may mga gwardiya sibil sa paligid. Ikinukubli niya ang mga armas, dokumento at timbre ng katipunan. Aabutin siya ng hating gabi sa lansangan. Huwag lamang malagay sa peligro ang samahan na siyang susi ng kalayaan. Ang dinaramdam ko lamang na madalas ako ay nagpapatulong sa ilang kapatid na inaasahan kong magmamala sa akin ay hindi naman tumutulong sapagkat kapag naalaman ng taglay ko ay mga bagay na totoong mapanganib ay pinakaiilag-ilagan ako. Ay, mga daladala mo! Ako, mapanganib! Mapanganib! Nakikigusap ako! Pagkaraan ng higit isang taon, pagkatapos nilang ikasal, Nagbunga ang pagsasama ni Oryang at Andres ng isang anak na pinangalanan ding Andres. Tayo na, Oryang. Baka mamanman na pa tayo ng Gwardiya Sibil. Karaan ng dalawang buwan, nagpalipat-lipat ng tirahan ng mag-anak upang maiwasan ang pagmamanman ng mga gwardiya sipil. Andres, natatakot ako. Bilisan na natin. Makaabutan tayo ng mga gwardiya sipil. Sa maang palad, binawian ng buhay ang sanggol dahil sa sakit na bulutong. Nagdalamhati ang mag-asawa, ngunit kailangan ipagpatuloy ang pakikibaka. Agosto 1896, natuklasan ng pamahalang Espanyol ang katipunan dahil sa mga nakumpiskang dokumento ng mga katipunero. Ginamit ng Gwardiya Sibil ang mga ito upang maglunsad ng malawakang pagdakip sa mga pinaghihinalaang kasapi ng katipunan. Sapagkat kalat na halos sa lahat ng sulok ng kapuloang Pilipinas na nahuli na ang ibang kalihim ng katipunan, ang karamihan sa mga lalaki ay lumabas na ng bayan, pati si Andres Bonifacio. ang ilang kalihim ng katipunan. Diyos ko. Kaya lumabas na ako ng bayan si Andres. Lumabas ako ng bundok ng ikaisa ng Nobyembre, 1896. 
At doon ako sinalubong ni Andres Bonifacio sa San Francisco del Monte. Nagtuloy kami sa Balara bago pumasok sa lalawigan ng Cavite. Oriang. Andres! Oriang. Salamat sa Diyos, nagkita tayo muli. Basta ka na. May mga kasama ako. Oriang, marami ako nakaaway. Si Oriang ay tumulong sa digmaan at ng gamot ng mga sugatan at may sakit na revolusyonaryo. Nang ako'y kasama ng mga kawal, nang naghihimagsik sa parang ng digmaan, ay wala akong pangihing sumuong sa anumang kahirapan at sa kamatayan man. Sapagkat wala akong nais ng panahong yaon, kundi ang maiwagayway ang bandila ng kasarinla ng Pilipinas. Nang nasa Cavite si Bonifacio, lumubha ang hidwaan tungkol sa liderato at estruktura ng katipunan. Nahantong ito sa bintang na pagtataksil sa katipunan ng magkapatid na Bonifacio. Nasaksihan mismo ni Oriang ang marahas na pagdakip kina Andres at Procopio at pagpatay sa kapatid nilang si Siriaco. Siriaco! Sa unang araw ng isang mabilisang paglilitis, tumistigo si Oryang upang patunayang inusente ang kanyang kabiyak. Makalipas ang dalawang araw, nahatulan na ng kamatayan ang magkapatid na Bonifacio, lingid sa kaalaman ni Oryang. sabihin sa akin kung saan niya dinala ang asawa ko. Doon! Baka magtanong sa bahay ng indang. Bigay mo nga yan. Oo. Ito yung Mariana. Ang linggo ko na pong hinahanap si Andres. Wala na si Andres. Pinapatay siya ng mga kapwa-kapatid sa katipunan. Labis na nasaktan si Oriang sa sinapit ni Andres 
at taglay ang damdaming ito nang lumikha siya ng isang tula alay sa kamatayan ng ama ng revolusyon na kanyang pinakamamahal na asawa. Magbula giliw nang ikaw ay pumanaw, katawan at puso ko'y walang paglagyan. Lakad ng dugo sa ugat ay madalang, lalot magunita ang iyong palayaw. Lubang malabis ang aking pagdaramdam. Sa biglang pagkayakbot, ako'y panawan. Alaala ko sa iyong padaraanan at gayon din naman sa iyong katawan. Kamusta ka? Mahari bang bumiti ka muna para sa akin? Ang ikalawang naging kaisang puso ni Gregoria de Jesus ay si Julio Nakpil. Siya ay naging kalihim ni Andres Bonifacio at iniwang tagapatnugot ng lahat ng naghihimagsik sa dako ng hilagaan. Ginanap ang pag-iisang dibdib nila sa simbahan ng Quiapo noong ikasampu ng Disyembre 1898. Matapos ang revolusyon, nagbunga ng walong anak ang pagsasama ni Oriang at ni Julio. Pinamana ni Gregoria de Jesus sa mga kabataang Pilipino ang sampung tagubilin na siya rin pinairal sa pagpapalaki sa kanyang mga anak at apo. Isang pribilehyo ang maging kaanak ni Gregoria de Jesus at maging bahagi ng makasaysayang pagunita sa isang babaeng bayaning tunay na nagmahal sa ating bayan. Kalamhating lupa 